Goeiemorgen, Dieu familie. Goeiemorgen. Ja, het is lekker dat ons voor ochtend zo kan saam wees. Ek is blij vir elke van jullie wat hier so is. Um, ja, soms net een lekker goeie ochtend net weer vandag. Uh, ek was vandag weer net herinner. Ek weet die, die Bijbel sê vir my en jou, hier is die dag wat die Heere gemaakt het. En ons sal blij wees daar. En God het vandag geskep. En um, ja, God het een plan vir jou. En selfs vir ochtend, terwyl ons so saamkom, weet ek dat die Heere ook so wonderlijke, wonderlijke plan vir jou lewe het. En selfs net vir die tijd saam. En uh, ek wil jou rechtig soms net uitnooi vandag. Geniet het net saam met ons. En geniet het saam met die Heere. Geniet het saam met meer gelovig is. Geniet soms net so sy teenwoordigheid so saam. Ek wil soms aan die begin vir jou net so 1 of 2 of 3. 1 of 2 of 3 afkondiging schiet. So nou weet jy daarom hoeveel. So, um, die eerste ding wat ek wil sê is volgende naweek is vir ons een groot en een baie, baie lekker naweek. Volgende naweek um, is ons Spirit and Truth Conference. So ons het die saterdagochtend van half negen af. Half negen gaan ons begin hier so. Um, gaan Enrico en Anja Fourie, hulle gaan vir ons so aanbiddings en gebeds um, werkswinkel aanbied. En um, ons het gedink dat het nie net vir die aanbiddingsspan is, maar sommer vir enige iemand wat graag wil. Want jy weet op een zondag is het nie net die aanbiddingsspan wat aanbid nie, maar het is ons as een gemeente wat saam aanbid, en daarom is het ook net goed om een dag net bykie af te knijp, en net bykie stil te raak, en net te dink aan aanbidding. Hoekom aanbid ons? Hoekom staan ons? Hoekom, hoekom lig ons ons hande? En, en wat beteken het sommer net om in Gods teenwoordigheid te kom? So dit is volgende zaterdag, Ons weer vraag my asjeblief te registreer daarvoor, daar is geen koste daarom verbonde nie, um, maar ons wil graag sommer net kyk dat ons snacks sê so tussenin, dit gaan tot so 12 uur se kant toe omtrent gaan saterdag ochend, en um, vir ons om te kan bepaal hoeveel snacks en koffie en so, um, het ons net getal en woordig, so asjeblief um, teken in daarvoor en ons sien baie uit dat jy saam met ons dan is. Dan ook die saterdag aand, gaan Enrico en Anja ook aan biddings aand sommer net hou, en het gaan een baie, baie goeie en vruchtevolle tyd wees, en um, maar ons sommer net die Heere sy naam gaan verhef. Soos jylle weet, het ons elke maand, in die begin van die maand, het ons ons uh, eerste sondag aan biddings aand, en volgende naweek is eindelijk dan nou so vol ingekleer, dat ons saterdag aand het ons daar die um, aan biddings aand, en dan sondag ochend, moet jy nie misloop nie, sondag ochend ook, in teendeel, moet jy, jy moet niks sien, alweer ek misloop nie, maar, um, uh, sondag ochend is Rassie Fourie, die senior pastoor van, van Duet gemeente in Potje of Stroom, hier so saam met ons, en Rico, hulle gaan ook die aanbidding lei, en, um, en Rassie gaan die ochend sommer net hier by ons bedien, en ek sien baie, baie, baie uit ook daarna. Dan die sondag aand, 6 uur, is hy ook hier so, en Enrico en Anja ook, so ons gaan rechtig een vol nabiek van aanbidding uh, hee. Uh, soos julle weet, is die thema van hierdie kwartaal, is vind sy hart, en um, dat is geen betere manier uh, om hierdie thema ook af te sluit, as volgende nabiek so uh, lekker saam nie. En aan maandag aand, volgende week, is um, Rassie ook nog by ons, 6 uur die aand, hy gaan daar die aand ook, um, kom bedien rondom, wel daai aand spesifiek het ek om gevra om te praat oor een van die gaves van die geest, een gave waarmee ons baie, um, ek denk, baie van hoer, maar nie noodwendig altyd oor praat nie, en dit is die gave van die onderscheiding van geeste, en hy gaan nie hierdie maandag, hierdie volgende maandag, deel van hy nawek, gaan hy bykie daar oor gesels. So ek wil jou uitnooi, sê sê daai aand, jy moet het glad nie misloop nie. Dan wil ek ook so noem, ons het die negende, um, het ons die negende oktober, het ons weer een toewijding geleentheid, en is baie belangrijk, die van u wat graag die kinders wil toewij aan heren, uh, ons het so verplichte toewijdingsklas, wat op die vierde oktober 6 hierdie aand is, en um, so as jy graag jou kind aan die heren wil toewij, of daar op jy sommer net een bykie meer uitvind daar oor, dan is die vierde oktober 6 hierdie aand, is dan vir jou, um, uh, registreer ook asjeblief vir ons daarvoor um, by die toonbank of by die kantoor en um, dan sien ons jou ook daar die dinsdag aand die 4 oktober vir ons toewijdingsklas. Misschien kom jy uit een ander kerk achtergrond uit en jy sal een tykje by ons en jy wonder selfs wel oor toewijding gaan. 
dan is drie geleentheid vir jou ook, om sommer net bij te woon en rechtig die hart daarvan op te tel. En dan baie belangrijk, ons het laatst nawek ons sendingkonferentie gehad, soos julle kan sien is daar nog gezieber al achter, uh, met debit order forums en so, vir ons geloofsbelofte offer, um, ons het een fantastische sending nawek gehad, was so lekker uh, om allemaal van julle hier so te sien, um, en, um, maar ek wil ook sê, ons het dan ook met sending, het ons ons eie aparte IGM, ons um, algemene jaarvergadering, en dit gaan die 11. oktober wees, dinsdag aand, om 6 uur die aand, so neem asblief kennis, en um, kom sommer net daar die aand ook, uh, as jy net so bykie wil hoor, bykie meer oor die afgelopen jaar, en uh, sending in ons gemeente. As jy ons besoek vir ochend, as dit ook jou eerste keer is, en jy voel so klein bykie vreemd, dan wil ons ook vir jou speciaal sê, baie, baie welkom, so vir die, vir die nieuwe besoekers, um, ons wil graag net so'n geskenkje in jou hand gee, amper soos hierdie, wat ek hier het, DVD en so, graag vir jou geskenkje gee, en ek wil jou vraag om sommer net so vannig jou, jou hand op te steek, as dit ook jou eerste keer is, hier so saam met ons, so dat ons net die geskenkje by jou kan uitkry. Ek weet nie of al enig iemand is nie, maar neem ons een blief vrijmoedigheid, ons gaan jou niks anders te vraag nie, ek beloof jou, ek gaan nie, vir jou vraag om vir ons een liekie te sing, of enig iets anders nie. Is daar enige besoekers? Is daar niemand nie? Deel familie, ek wil jou somme vraag, na afloop van die dienst, wanneer ons koffie drink, wil jy nie ook net gaan draai by iemand, wat jy daar ook nie ken nie, miskien is daar mense, wat nie vrijmoedigheid het, om vir oogend hulle hand op te steek nie, of wat selfs bykie later in die dienst, in, in glip, so ek wil jou ook uitnooi, as een blief, um, kom ons wees familie, en, en laat somme net die ou wat so een kan staan, ook net veilig voel en geliefd voel hier by ons as een familie. Ons gaan jou ook een geleentheid gee vir jou, vir jou tieners en jou offerandes uh, aan die begin van die eerste lied. Um, so ek wil vir jou weer een sê baie, baie, baie dankie dat jy so getrouw bly selfs in die seisoen. Ek weet dat die Heere ook so vir jou gaan voorsien en, um, en ek weet ook dat die Heere ook bezig is om sy koninkryk uh, uit te brei en die Heere gebruik my en jou, hy gebruik ons as individue, maar hy gebruik ook ons finansies, om so een wereld, een gebroke wereld, een donker wereld, een wereld wat verloore is, ook so te kan wen. En dankie sommer net vir jou gee, en vir jou bijdraas ook so. Die Heere sê in jou ook so reiklik daarvoor. Voordat ons, voordat ek vir Marijn aan die span gaan oorgee, wil ek wel vir jou net weer een geleentheid gee, om sommer net so'n bykie by iemand uit te kom, en uh, ek, het, ek het vir oogend, moes ek net weer die woorde mooi kry, a minute to mingle, ok, ek het amper gesê, a minute to win it, maar ek dink is a minute to win it ook, ok, so, so, um, uh, 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 hulle vertel die story van een indiaan, wat een dag bezig was, sommer net daar op sy eie berggie, om net soke rooksijne te stuur, jy weet mos hoe doen hulle hierdie rooksijne, en terwijl hulle huis so bezig is om die rooksijne te stuur, toe sê hulle op die verste berg daar vandaan, was daar een groot nuclear plant gewees, en, en um, die volgende oomlik, toe gaan hy iets verkeerd by die nuclear plant, en toe sal een massieve ontploffing, en is op die stadium, wat hy die in die hand so oorkijk, en hy sê net al die rook wat opgaan, en hy sê, Man, oh man, kijk nie die extrovert. Ek wens, ek kon so baie gepraat het. Nou, jy hoef nie vir oogend baie te praat nie. Maar jy kan ook sommer net na iemand toe gaan en net vir hulle sê, Goeiemorgen, dis lekker dat jy saam met ons is. So kom ons vat gauw so my niet, staan gauw lekker saam met my. Gaan daar na iemand toe wat jy nou nog nie gegroet het vir oogend nie. En net so minne toe mingel. En dan gaan ons lekker saam die Heere aanbid.
Goeiemorgen, Dijo familie, jylle kaar nou so lekker saam. Ek wil jou uitnooi om saam met ons te staan, terwijl ons eerste liekie syn, wil ek jou net herinner dat hulle die offerande gaan, sakjes gaan voorbij stuur. Maar kom ons loof en eer en prijs net die koning van alle konings in hierdie ochend. Is jy opgewonde? Amen, amen. Dat is fijn. in sy naam verheerlik hom door die dood was hy getrou en daar dier is ons nou sy eindom laat ons maak soos hy ons sê mekaar steeds liefde heen om bo alles eer loof om Christus dier loof om Was hij getrouwd en daar weer is dus nou zijn. 
wie ons prijs hier. Die volgende liekie wat ons gaan sing is, is een nieuwe liekie. Jylle ken hom nie, maar dit verklaar net ons afhankelijkheid van God en hoe nodig ons om het. So as jy nie die woorde ken nie, wees net in aanbidding saam met ons. Jylle hoor my roep na
Volgend Jesus, ons verlang na ere. Ek wil met met julle versie deel en dit is al al onbekend, dit is skrif wat ons allemaal ken en dit is in Genesis en die woord van die Heere sê God het die jimmel en die aarde geskope en die aarde was woes en leeg maar die geest van God het oor die aarde gesweef en God het gesê laat daar licht wees en daar was licht en die duisternis is dier die licht verdrijf en in hierdie ochend is dit jou begeerte is wil jy nie net jou arms nie licht opsteek nie God is so waarmaker van sy woord hy het ons as mense geskep as daar donkerte in jou leven is laat toe dat God sy licht die donkerte verdrijf Ons loof eer, Jesus. Dank eer, Jesus. Thank you, Father, that you are so faithful this morning. Thank you, Jesus. Thank you that we know, Father, that your promises still stand. Great is your faithfulness.
Danke, dat ons volgend kan weet, Heere, dat niks die woord ontrouw maak nie, Heere. Dat die waarmaker is van die woord, Heere Jesus. Dank, Heere, dat niks ons uit die hand uit kan ruk nie, Abba Vader. Ek ervaar so dat ons allemaal het verskillende berge heen Dit is asof die Heere volgend wil hy, jy moet jou berg op sy naam noem. Want die woord van die Heere sê, elke knieg sal buig onder die naam van Jesus. So wil jy nie net in die oomlik van aanbidding, net jou berg in naam gee nie. Dankie Heere Jesus. Dank Heere Jesus, dank Heere Jesus, dat ons weet, elke berg sal buig onder die naam van Jesus. Your promise still stands, great is your faithfulness, your Thank you. 
wat ek wil ek voorraag vanmorgen in die teenwoordigheid ek kan kom wat ek voorraag is het om te kan sê heren met my hart, met my siel my emoties my denken my hele mens wees heren wil ek voor u bring laat my hele leven sing volgend heren laat my hele leven lof lied vir u wees. Alles week is om wat ek doen. Mag het die lof lied tot u wees. Ja. Kom ons sing nog een keer hierdie koor gedeeld is die saam. Met my hart met my Dankie Heere dat ons vanmorgen hierdie woorde kan verklaar as een gebed aan die een wat was, wat is en wat sal wees die een wie se wee hoer is as ons wee die een wat meer weet die een wat beter verstaan die een wat regeer tot in alle eeuwigheid is loof hier in Jesus naam ons allemaal sê Amen Amen Het is baie welkom om die sitplek te neem. Baie jy dankie, som net aan die ambring span. Vir hulle ook vir ochend. Jy het nie oor in nie. Ek het nou met niemand specifiek gepraat nie hoor, so as jy nou geskrik het. Maar is dit nie een lijn wat ons nogal geniet om te doen nie? Ek denk, um, in, die, in die kleederskool, toe benaai in die kleederskool was, is dit, um, het hulle op een stadium vir hulle syke oore gemaakt, syke speciale karton oore, en dan hulle hierdie oore opgesit om te sê, as jy hierdie oore op het, dan luister jy baie mooi. En, um, Ek onthou sy dit huis te gebring, en dit was so paar keer wat ons oh, een bykie kon braak met die, met die oore. Om vir wat te sê, as sy nie luister nie, dan was jou oore, kom ons gehaal jou oore, en jy moet bykie rondloop met jou oore op jou kop. Want jy het nie oore nie. Ons het in hierdie kwartaal bykie gepraat oor, om God sy hart te vind. En ek denk, deel daarvan is omrechtig, ek wil sê die liefdestaal van God te leer ken te leer ken, wat is dit wat vir hom belangrik is, wat vir sy hart belangrik is, en, en wat vir hom, ja, hoe ons, hoe ons rechtig hom kan ontdek. Ons boeken geskryf vir mans en vir vrouwens, en uh, oor die vijf tale van die liefde, en ek denk, kan jy dat ook vir God in al die tale vastvang, maar ek wil vir ochend, so my net so aan die, waar ons hier na die einde toe beweeg van die kwartaal, oor om God sy hart te vind, wil ek met jou praat oor, daar die een groot, specifieke, liefdestaal van God. Godse groot liefdestaal, die manier waarop jy die beste vorm kan wees, dat jy hem lief het, le hierin, luister. 
luister. Die schrijvers of die commentaar schrijvers oor die Bijbel sê, dat daar is meer als het duizend keer in die Bijbel kan je optel, dat God die die opdracht gee, dat ons moet luister. Jezus kom sê dit baie keer, dan sê hy, die wat oor het, laat hom hoor. Dit wat God baie keer kwaad gemaakt het oor sy volk en oor sy mense, is dat hulle nie luister nie. So wil jy nie net vir die oude langs jou gauw sê, luister. Dat is een paar van julle wat nou nie na my geluister het en het gedoen het nie. Nee, ek speel met jou. Luister is die liefde staal van die hart van God. En ek denk ons praat baie met mekaar oor die feit dat ons Godse stem moet hoor. En ons wil baie goed daaraan koppel om te kan sê, dis hoe jy Godse stem hoor, dis hoe jy luister na sy stem. En, en, en ons het al die technieken, maar op die oude einde van die dag, denk ek is die groot dilemma nie by Godse stem nie. Is die groot dilemma by my en jou wat nie luister nie. En teen julle het ek nogal gedink, ek wil vir ochend as een inleiding, en ek het toe nou besluit, ek gaan dit nou nie doen nie. Maar ek het gedink daar aan om my laptop en my cellfoon die voor te hee, en my iPad en alles die voor te hee, en dan vir JP of vir John of vir iemand te vraag, dat hulle my somme net een bykie bel, terwijl ek so in die inleiding van my preke is. So dat jy die foon kan oorlei, en somme net een WhatsApp kan oor deerkom, en, en ek en jy weet wat gebeur in die tijd, dit trek jou aandag af. Dit is die goed wat ons aandag aftrek. En ek denk baie keer kan ons vir ere spandeer om te praat oor dat ons Godse stem wil hoor, maar dit wat ons aandag aftrek, maak dat ons nie luister nie. En ek denk die grootste sleutel vir my en jou is om rechtig mense te wees wat luister. Ek denk die hart van God word vastgevang vir my en jou as ons luister by hom, as ons luister na mekaar. Ach, en ek wil amper vir jou vandag sê, as jy meer soos Jezus wil raak, wat ons allemaal sy, sy droom is, en in teendeel, dis waar by ons allemaal wil uitkom, is om meer soos Jezus te raak, dan sal verskillende prente wat jy van Jezus krijg, maar die Bijbel het nogal vroeg, een baie interessante prent van Jezus, op een baie jong ouderdom, een van die eerste kere, wat jy vir Jezus nie as een babiekie sien nie, sien jy hom as 12 jaar oud, en jy vind, in Lukas 2, dan vind jy, dat Jezus, sy ouwers, was op soek na hom. Hy het gegaan na een feest toe, en op 12 jaar, het hy, was Jezus vir drie dae, net weg. En ek wil net weer een side note maak, kan jy denk, as jy die persoon moet wees, wat vir Jezus verloor het, ok? Ek denk, daar was baie pressure op, op Josef en Maria, toe hy uitvind, dat hy Jezus nie kry nie. Maar hulle kry Jezus drie dae later, en die Bijbel sê dit so, drie dae later, het hulle hom uiteindelik gekry, en dan sê die Bijbel hier die interessante eigenskap, van hier die Jezus. En sê hy, het in die tempel tussen die leermeesters gesit, terwijl hy na hulle geluister het, en hulle uitgevra het. As jy meer Jezus liefde wil hee, as jy, wil doen wat Jezus wil hee, jy moet doen, dan leed het hierin, is om te sit, en te luister, om het teendeel, dit te kan gebruik, en werkelijk, net te kan luister, vers 47, sê dit, amal, wat nou om geluister het, so terwijl, hy daar by hulle was, op 12 jaar, het hy ook met hulle gepraat, en al was hier die interactie, was hulle verbaas, oor sy inzicht, en sy antwoorde. En dan kom Maria en sy sê, maar jy het ons bekommerd gemaakt, waar was jy? En dan vers 49 kom Jezus, en hy antwoord Maria so, hy sê, maar hoekom was dit nodig om te soek, het hy gevra. Jylle moes geweet het, ek sou in my vader sy huis wees. Die Engels sê dit in teendeel so, hy sê, and he said to them, why did you seek me? Did you not know that I must be about my father's business? In the New King James, 
about my father's business. En ek wil hier dat jy dit vir oogend kan raak sien, that being about the father's business, om bezig te wees met die hartklop van God, en met die bezigheid van God, is om te luister. Is om werkelijk jou oore te spits. En te kan sê, maar ek wil ten volle kom luister. Ek wil kom luister na wat Godse hart is vir my, en vir die mense rondom my. En is baie interessant, dat ek en jy, ons allemaal, um, het geleer van een jong ouderdom af, hoe om te skryf, ons het geleer hoe om te praat, ons leer soveel goed, maar die ding waar ons die minste aandag gee, selfs van een klein ouderdom af, is hier die eigenskap, luister. Ons vraag baie keer van ons kinders om dit te doen, en ons sal hulle baie keer disiplineer, omdat hulle nie geluister het nie, maar ons allemaal sikkel in een groot mate daarmee, om te luister. En miskien voordat ek verder vir jou net uitbrei rondom hierdie luister, en, 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 en wat is hierdie plekke waar ons moet luister, moet ek ook net vir jou een paar aanhalings aanhaal, om vir jou te sê, wat ek bedoel met hierdie luister, en hoe belangrijk hierdie luister is. Stephen Covey, die skryver van Seven Habits of Highly Effective People, sê dit so, hy sê, Most people do not listen with the intent to understand. They listen with the intent to reply. En is nou, nou het ek gesien, as een paar vrouwens wat nou aan die man staan, of is hier die mans wat aan die vrouwens staan. Maar ek denk, is moet ons allemaal so, dat ons, ons luister, maak luister om te sien, waar is die gap wat ek kan inkom, so dat ek kan sê, wat ek wil. En ons doen dit, met ons self, ons doen dit met die mense rondom ons, en ons doen dit selfs met God. Daarom is daar niks fout om vir die Heere vraag te vraag nie, maar ek denk partij keer, in ons, in ons gesprekke met God, is ons so gefokus om, om hom nie rechtig kans te gee om met ons te praat nie, want ons het eindelijk al reeds die antwoord in dit wat ons van wil gee. Baie keer as mense vir my sê, maar die Heere het dit vir my gesê, en ek praat vooral wanneer het kom by hierdie ding van sonde in ons eie leven, dan, dan denk ek, Ek denk, jy het vir die Heere probeer sê, wat die antwoord is. Plaas daarvan dat hy jou, vir jou kom sê, wat die antwoord is. Stephen Covey sê dit ook so, sê in een ander aanhaling, hy sê, In empathetic listening, you listen with your ears, but you also, and more importantly, listen with your eyes and with your heart. Jy luister nie net met jou oore nie. Om werkelijk te leer om te luister, jy sien as kleinkinders het ons geleer, wat het beteken om met jou oore te luister, en dis hoe kom, hulle in die kleederskoof en benaai oore gemaakt het, en gesê het, jy moet daarmee luister, maar om werkelijk te, te kan luister, is om met jou oore en met jou hart te kan luister. Dis hoe kom ons elkeen weet, dat wanneer jy by iemand is en, en jy praat met hulle en hulle kyk selfs nie vir jou nie, kyk op hulle voen of kyk iwers anders, dan is dit altyd jou vraag, luister jy? Luister jy rechtig? En hy sê om rechtig te kan luister, moet jy op hierdie terreine luister. You listen for feeling, for meaning, you listen for behavior, you use your right brain as well as as your left brain. Jy luister vir gevoel. Jy luister vir behavior. Jy luister vir meer as om net te sê, ek het die woorde gelees. Daarom selfs, wanneer jy vir ochend na verse luister, denk ek so, is het belangrijk om nie net te te lees nie, maar werkelijk te kan luister. Luister met jou hart. Helen Keller het gesê, the best and the most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. En jy het hierdie en al gehoor. Maar ek denk dat daar is iets daarvan om met ons harte werkelijk te kan luister. Werkelijk vir mekaar te kan luister. Ach en eindelijk kom die Heere en hy wil vir my en jou kom sê, weet jy wat, jy kan luister. Weet jy wat, 
Dit is in jou vermoe om te kan luister, nie net met jou oor nie, maar met jou oor en met jou hart, om nou om te kan luister, te kan luister wat hy vir jou sê, vir jouself, wat hy vir jou sê vir die mense rondom jou, en wat hy selfs vir jou sê van hom. Daar is een baie mooi gedeelte in die Bijbel, in, in Markus 4, vanaf vers 21 tot 34, en jy gaan dit nie op die boord kry nie, Jij kan het zelfs sommer niet in jou eie bybel gaan, gaan, gaan lees en um, self gaan onderstreep en omkring en so. En daar is die hele klompie verse hier. Maar die verse is so verschrikkelijk mooi en die klem le juist op luister. Sien, net voor dit vertel Jesus van die saaier wat gegaan het en hy het op verschillende stukke land gesaai en jy dit ook al gehoor waar op verskillende stikke land gesaai het, en dat het die woord van God is, dit wat God met my en jou wil kom deel, en dan hoe die saad op sekere stikjes grond, nie rechtig uh, ingegaan het, maar die voels het het gevreed, op ander stikjes grond, was al onkruid, en, en, en. En dit is wat die vooraf gaan, en dan vers 21, skryf, of, of, of ja, skryf Marcus het so, hy sê, Jesus het toe vir hulle gesê, een lamp, is toch zekerlijk niet bedoeld om onder een emmer of onder een bed gesit te word nie. Dis moest bedoel om op een lamstaner gesit te word, waar dit sy licht kan verspreid. En ek weet, jy het al hierdie skrifie al gehoor, en jy het om al baie keer gebruik, wanneer het gaan oor ons moet ons licht laat skyn. Ons ek graag. Ons moet ons licht laat skyn. Maar as jy die context lees waarin hier die skrifie in Markus geskryf word, gaan het hier oor Godse woord wat gesaai word, het gaan oor dit wat God sê en is dan wanneer Jezus sê, maar een lamp word moes nie weggesteek nie. Hy moet op een lamp staaner kom. Dis asof Jezus vir my en jou kom sê en kommentare gaan het ook vir jou sê dat Jezus hier eindelijk vir my en jou kom sê dat dit wat ek met jou wil kom deel my geheimenisse wat ek met jou wil kom deel, my stem is nie moeilik om te hoor nie. Ons dink partij keer, dat het moeilik is, maar Jesus sê, daar is geen sin daarin, om een lamp aan te steek, om die woord te hee, om die licht te hee, wat ek met jou wil deel, en het dan weg te steek, onder een maat emmer nie. Maar baie keer dan voel ons, asof die Heere homself verberg, asof die Heere wegsteek dit wat hy eindelijk vir my en jou wil sê, en het voel vir ons asof hy, asof hy probeer om ons vast te vang, om kant te vang, maar eindelijk sê Jesus, dat is geen sin daar nie, hoekom sal ek, wat die licht is, vir jou licht kom gee, en dan steek ek het nog weg, wil het die wegsteek nie, dit is makkelijk, ek sê dit op een lamstaner, ek praat met jou, ek wil met jou praat, elke dag, ek wil met jou praat, ek het in teendeel, al reeds met jou gepraat, die vraag is nie, of ek praat, en of my stem vir jou duidelik is nie, die vraag is, luister, jy, is jy stil genoeg om te luister, kan jy, kan jy my lamp sien staan, want hy is nie weggesteek nie, hy is nie onder die bed nie, hy is nie weg nie, dan sê hy dit so, hy sê, alles, wat nou geheim is, sal bekend gemaakt word, alles wat nou verborgen is, sal aan die licht kom, elkeen wat kan hoor, moet goed luister. Moet nie net luister, jy moet goed luister. Met jou oore, en met jou oe, met jou hart. Moet goed luister, na wat ek sê. Hy het ook vir hulle gesê, maak seker, dat jy goed aandag gee, aan wat jy van my hoor. Hoe meer jy luister, hoe meer sal jy verstaan. Hoe meer jylle luister, hoe meer sal jylle verstaan. Jy het al daar die vergelijking gehoor, want hulle vir jou sal sê dat wanneer jy iemand bel vir die eerste keer en jy hoor hulle stem vir die eerste keer oor die voen, dan is jy nie helemaal seker um, met wie jy praat nie. Maar van die tweede keer af wat jy met iemand oor die voen praat, dan begin jy achterkom wie dit is. En is amper hier wat Jezus vir my en jou wil kom sê, as hy sê, hoe meer jy luister, hoe meer sal jy kan hoor, en hoe meer sal jy verstaan, en jy sal boon op nog meer ontvang. Die Heere wil niks van jou weghou met sy stem nie. Die familie, ek wil hier maar vanmorgen hoor, die Heere wil niks van jou weghou met sy stem 
Hy wil he jy moet precies weet wat sy hart vir jou is. Hy probeer dit nie verskuil nie. So hoe meer jy gaan luister, hoe meer gaan jy hoor, hoe meer gaan jy verstaan. Dan sê hy hierdie woorde, en jylle sal boonop nog meer ontvang, wie jylle oor, oorstel vir my onderrug, wie, um, vir hylle sal nog meer gegeven word, maar wie dit nie doen nie, van hylle selfs, selfs die bykie wat hulle het, ook nog weggeneem word. En ek gaan nie die rest van die verse lees nie, terwille van tyd, maar ek wil jou vraag en lees die rest van die verse in jou eie tyd, tot by 34. Dit is so mooi die vergelijkings, wat hy vir my en jou daar tref, Maar Jezus kom sê, dat as jy aan nou luister, sal jy oor, sal jy ontvang. Jy sal ontvang. En dan sê hy die interessante ding, hy sê, in die gedeelte hy sê, en, en as jy aan nou om dit te doen, sal jy nog meer ontvang, maar as jy nie aan nou om dit te doen, jy sal selfs dit wat jy het van jou weg geneem word. En ek wil vandag vir jy sê, dat is baie van ons wat sit, wat nie meer luister nie, wat nie meer na Godse stem luister nie, dat jy selfs al vergeet het, dit wat die Heere 25 jaar terug vir jou gesê het, of 10 jaar terug, of 2 jaar terug, want jy het opgehou, en dis asof die Heere sê, selfs daardie, gaan van jou wegval, gaan vir jou niks meer beteken nie, want jy is nie in die gewoonte, om werkelijk te luister nie. So waarna moet jy luister? Ek wil drie dinge vir jou noem. Die eerste een is, luister na jouself. Luister werkelijk na jouself. Spandeer tyd om werkelijk te kan ontdek wat in jou hart aangaan. Spreke 4, 23 sê dit so, hy sê, boe alles, Wees voorzichtig met wat in jou hart aangaan. Want wat jy denk, bepaal alles wat jy doen. En jy het my dat al hierdie vers oor sê. Maar ek sal anna om het te sê en ek wil in teenheel vir jou sê, maak seker dat jy hier die vers ken. Jy moet om ken, jy moet om uit jou hart uit ken. Jy moet weet, dat ek en jy moet voorzichtig wees met dit wat in ons hart aangaan. Maar die enigste manier ons voorzichtig gaan wees met wat in ons hart aangaan, is as ons genoeg tyd gee, om rechtig te luister na ons harte. Om rechtig te gaan sit en evers net te sê, hoekom voel ek soos ek voel? Hoekom voel ek oor hier die situasie soos wat ek voel? Partijker is een van die grootste dinge wat, wat ons doen, is ons probeer ons self net bezig hou, so dat ek nie hoef te luister na wat die binnen aangaan nie. Maar het is so belangrijk om te luister na wat die binnen aangaan. Ek denk een van die rede soek om ons ignoreer wat die binnen aangaan, want nie alles wat die binnen aangaan is mooi nie. Nie alles wat die binnen aangaan is eerbaar nie. En ons hou nie daarvan. Ons wil graag net weer dit wat mooi en eerbaar is. Een paar keer gaan jy ontdek dat hier goed binnen jou is wat donker is wat nie mooi is nie, wat nie goed is nie, maar dit is nodig, dit is nodig om dit te kan ontdek, en dit by die Heerese voete te kan neersit, dit is nodig om daar die, die Bijbel praat van daar die goed specifiek, as sonde, daar die goed wat ons wegge van hom af, te luister, hoekom is jy so aangetraak tot die sonde, hoekom, Hoekom is dit dat jy nie kan losbreek nie? Om werkelijk te kan luister na jezelf. Ons het nodig om stil te raak hiervoor. Ons het nodig om rechtig te kan stil raak. Sien, as jy werkelijk na jezelf begin luister, gebeur daar ook iets anders. Jy het ook baie meer genade vir ander mense. Die oomlik wanneer ek besef, dat ek ook maar fout het. Is dan, wanneer ek baie meer genade het vir ander. 
Klei, iemand sê enig, nou denk ek is so waarheid vir my leven ook gewees, Ik weet as jy, as jy begin met theologie, vooral in jou eerste jaar van theologie, dan denk jy, jy weet alles. Ek denk enige eerste jaar studenten is actually een gevaar, want hulle weet net genoeg om niks te weet nie, maar hulle denk hulle weet alles. En op daai stadium het ek gedink, ek is die antwoord vir die wereld. Ek het gedink, al wat die wereld nodig het, en al wat Jesus nodig het, is net dat hulle my net release by die theologische college, en die wereld gaan anders wees. En toe ek in die bediening inkom, toe kom ek met een groot skok achter, dat ek is maar net soos amal anders. Ek is nie hierdie way out antwoord alleen vir die wereld nie. Ja, ek weet, God gebruik my. God gebruik elkeen van ons. Maar ek is ook maar net een gebroke mens, wat op die rechte pad is, wat die Jezus ken, wat die rechte pad is. En hoe meer ek dit begin besef, en ek wil nie vandag vir jou sê, dit is jou, dit is jou rede tot verskoning nie. Want jy kan meer soos Jezus wees, en jy moet meer soos Jezus raak. En dit is nie een rede tot verskoning nie, maar toch kan ek en jy mense met sag kins behandel, en hulle help om die wonde gezond te maak van hulle eie seer en moeilikheid en er ons bykie tyd gee, om werkelijk net te luister na ons self. Jy, jy sal verbaas wees, dat as jy rechtig luister na jou hart, sê jy verbaas wees wat jou hart eindelijk vir die Heere wil sê. Selfs so ochend wanneer jy aan bid, dan luister jy heel moeilijk na die instrumente, en jy denkt dat het wonderlik is, en so, maar, maar jy het nodig om jezelf af te vragen, maar wat is dit wat jy rechtig vir die Heere wil sê? Sien baie van ons spandeer so min tyd om rechtig net aan ons te denken dat al boodskap wat ons het en al wat ons kan oordra, is wat jy gehoor het van iwers anders af. So kom ons baie ure sal spandeer om net te praat oor die nies. En het jy gehoor, en het jy dit gehoor, maar als iets daarin om jou eie story te kan vertel, te kan weet waar jy is. En as jy luister na jouself, ek denk jy van die mooiste maniere, is om sommer net vir jouself ook te gaan ontdek, waar is jy in jou leven? Wat is jou verskillende levensfases? Dat is baie ons wat jou sal aanmoedig om in teendeel die story van jou leven te skryf in verskillende fases. Te gaan ontdek, wie het rol gespeel in wat er fase van my leven? Hoekom was ek in die fase? En waar was God in die fase in my leven? En is belangrijk dat ek en jy in ons self luister. Want so hoor ons God. Tweedens, luister na ander. Luister na ander. En hierdie is baie makkelijke punte vir jouself om neer te skryf, want ek dink, jy so heel moeilijk vir my sê, Gerrie, ek, ek kon het vir jou sê. Ek het geweet wat jou pad is. Maar hier is die ding, dat ons sikkel om te luister na ander. Ons sikkel rechtig en ons het klare antwoord, En ons het klaar, dit wat ons dink oor ander. En teendeel, sê hulle dit selfs vir jou so, dat in jou hevelik, is die grootste gevaar, statistieke bewys het vir jou, maar die grootste gevaar is dat, hoe langer jy getrouwd is, hoe minder luister jy vir mekaar. En ons sê baie keer die woorde, wat, wat klink soos een compliment, ons sal vir mekaar sê, weet jy wat, ek, ken jou. Ek ken jou. Ek weet wie jy is, en ek weet hoe jy dink. En per ty keer, dan sal ons dink, wow, hoe wonderlik, jy weet, die vrou sal dink, fantastisch, hy ken my. Maar nie noodwendig altyd nie. Teendeel, is dit heel moedlik daar waar ons die meeste vast het. Want ken ek jou rechtig? Ken ek jou rechtig? Sien, ons elkeen van ander, ons elkeen gaan dier verskillende levensfases. En, en ek denk, ons kan nooit rechtig vir mekaar sê, ek ken jou nie. Want dit raak ons verskoning om nie meer te luister nie. Die Indiane het hier die slagspreek wat hulle gebruik en hulle sê dit so, 
And let's see, if you think you know me, you've killed me in your presence. If you think you know me, you've just killed me in your presence. Want ek ken nie eerst een volle myself nie. Ek weet eerst een volle wie ek is nie. Ek is self bezig om te ontdek wie ek is en vir jou om te kan staan en te kan sê ek ken jou. Ek weet hoe jy denk, ek weet hoe kom jy gedoen het, dit wat jy gedoen het, ek weet precies. Dit is een teendeel om my mens wees dood te maak en dood te druk. Ik denk het is so belangrijk voor mij en jou om rechtig te gaan luister. Luister met die hart. Luister met die oor. Luister met die oor. Nie om al reeds een antwoord te probeer he vir die persoon nie. Ek denk baie keer dit is een van die grootste conflict situaties in die hewelike is juist dit om het ons hier luister nie. Want jy gaan dier moeilike tye in, en vooral wanneer jy jong getrouwd is, dan denk ek in jou jong getrouwde daar, gaan jy dier die pijn tye, en as ons nie mooi na mekaar luister nie, dan denk jy, dit is die einde. Dan denk jy, alles is verloor, en alles is voorbij. Maar dit is so nodig, dat ons luister na mekaar. En dit is so nodig, dat elkeen van ons, leer om te luister so dat ons Godse hart kan hoor. Jakobus, die broer van Jesus, sê dit so, hy sê, my geliefde broeders en sisters, wees altyd gauw om te luister. Die sleetel hee in, om rechtig, rechtig, rechtig te luister. Die laaste jyne, wat ek vir jou wil noem, En jy kan om amper vir my klaar eindelijk sê, is luister na God. Luister na God wanneer jy luister na jyself en luister na God wanneer het kom by ander. Maar specifiek wil ek vir jou sê, maak ook daar die tyd om rechtig te kan sê, ek luister na God. Ek het baie jare al lees ek hierdie verhaal En in die laaste jaar het daar iets met my gebeur rondom hierdie verhaal in die Bijbel. Ons kry die verhaal van Mooses. Mooses wat um, weggevlug het uit Egypte uit en hy was bezig om nou vir sy skoonpa te werk en hulle familie bezig uit. En is dan wanneer, hulle, wanneer hy afkom op die brandende bos en baie van die skrywers sal vir jou sê, dat die brandende bosse in, in, in die woestijn is nie een vreemde verskynsel nie. Maar wat vreemd was van hierdie bos, is dat hierdie bos nie uitgebrand het nie. Die feit dat hy nie uitgebrand het nie. En ons weet, dat het was daar wat God met Mooses kom praat het. Dit was daar wat die Heere vir hom gesê het, is heilige grond. En laas jaar, hier na die einde van laas jaar toe, terwijl ek hier die weer lees, te besef ek, dat daar is een ding wat gebeur, wat ons oor net oorslaan. En, wat hier gebeur is, is, Mooses, sien nie die brandende bos, en hy sien dat die bos nie uitbrand nie. En Mooses besluit, om nader te beweeg, na die bos toe. En hoor mooi, wat sê ek, so is 3 vers 4, Hy sê, toe die Heere sien, dat Mooses nader kom, om onderzoek in te stel, het hy, die Heere, uit die bos, na hom geroep en gesê, Mooses, Mooses. Dit is ek, het Mooses geantwoord. En toe sê die Heere, moet nie nog nader kom nie, het die Heere vir hom gesê. Traak uit jou sandale, die plek waarop jy staan, is heilige grond. En ek wil vir jy sê, ek het al baie jaar gelees. En, en elke keer as ek het lees, dan besef ek die heilige grond, is daar waar die brand in bos is. Maar, maar ek het in die laatste jaar net besef, dat ek denk heilige grond, heilige grond, is die plek, 
waar ek en jy kies om nader te stap en te gaan luister. Die Bijbel sê, het so, hy sê, toe die Heere sien, dat Mooses nader stap. Toe die Heere dit sien, toe sê hy vir Mooses, Mooses, hier die, is heilige grond. Laas jaar kom sien een baie bekende um, en ek wil amper sê, ja, gesien een ou, gesien een man um, kom sien my op een stadium en um, terwijl hy by my sit, sê hy, Gary, ek het hier die laas wat ek dra vir baie jare verskrikkelijk baie jare. En ek het nog nooit vrijmoedigheid gehad om met enige iemand hier oor te praat nie. Maar ek wil vandag by jou kom sit, want ek kan dit net nie meer dra nie. En ek wil by jou kom sit en ek wil het vir jou vertel, maar ek wil het nie net vir jou vertel nie, ek wil dit vir God vertel. En vir een oomlik, sit ek in hierdie persoon en hy vertel sy story. Hy vertel sy seer. En al wat ek doen is ek luister. En al wat ek weet is God is daar. En is in die oomlikke waar ek besef, hierdie, die plak, is heilige grond. Nou, is heilige grond. En hy stort sy hart uit. En hy kan aan die einde saam met hom bid. En die Heere kom doen een fantastische werk in hom. En ek wens dat ek vir jou kan sê dat dit enig iets met my te doen gaat. Ek wens dat ek die Heere kan speel in die story, maar dit is nie waar nie. Ek het net een ding gedoen. Ek het net geluister. En ek het om net een kans gegeen om sy story te vertel. Ons amal wat hier sit, dis een van die dinge wat ons in gemeen het. Ons soek, ons is soekend na die persoon, na die oomlik, na die plek waar iemand sê, hulle sien my raak en hulle luister na my. Dit is deel van ons mens wees. Dis wanneer my dochterkie op een fiets rai, en sy is eindelijk net bezig om fiets te rai, maar al wat sy wil sê is, papa, kyk, papa, kyk, sien jy my raak. En wanneer ons luister, gebeur dit. As iemand anders voel dat hulle raak gesien word. Maar as ook wanneer ons luister na God, wat God ook kom, kom sê my kind, dis wat ek gesoek het. Dis wat ek soek van jou. As ek soek een plek, waar ek en jy somme net kan stil word, kan wees. En weet jy, dis vir ons allemaal so, elke een, van ons. Ek wil afsluit met een baie bekende karakter, teendeel het ek een van haar aanhalings aangehaal, en jy het het heel moeilijk al gehoor. Maar wanneer ek denk aan luister, dan denk ek aan die story van Anne Sullivan en Helen Keller. Helen Keller is een skryver, maar as jy al geschiedenis ken, Marijna, jylle is een kan somme voor in te kom, maar as jy, as jy haar geschiedenis ken, dan sal jy weet dat op, rondom die ouderdom van so 19 maande, sy een baie erg intensieve siekte gehad, wat veroorzaak het, dat Helen Keller blind geword het, en nie meer kon hoor nie, en dis ook nie meer kon praat nie. En Solomon, Sullivan, was op daar die stadium so 2021, toe sy Helen Keller begin, 
So young meisiekie, ek denk op die ouderdom van 6, het sy begin om Helen Keller sy eie hande te gebruik, een gevoel te gebruik, en so hard te leer, om te lees, en te kan communikeer. Helen Keller het haar graad by a college klaargemaak. Helen Keller het een skryver geword. Helen Keller is baie bekend, vir al die suikersakkies wat jy kry by a koffieshop. Helen Keller, net omdat iemand gaan stilstaan het, gesê het, ek wil luister, hulle is dit nie met my oore nie, ook is dit met my oore, met my hart, ek wil luister, is hier die hart van God, en die taal, van die vader wil leer praat, gee jy self een geleentheid, om te kan luister, en ek wil vraag, net al wat jy is, wil jy nie net jou oor sluit nie, en ons gaan een keer, kom ons skepper gees, kom ons omdoen, ons gaan om probeer, kom ons skepper gees, sing, terwyl jou oor so gesluit is, en dan gaan ek jou om niet of twee gee, net van stilte, ek denk is tyd, want Jesus sê, ek steek nie, my geheimenisse, weg nie, ek wacht net vir jou, om te luister, so kom ons skepper, Kom o skipper gees Levend makend gees Kom in al die volheid Kom in al die kracht wil jy nie net stil raak nie ons het die skepper geest nou gevra om sommer net in te beweeg raak net stil vir die oomlik wil jy nie net luister en wat die Heere vir jou wil kom sê
Jer Jesus Dank je dat hij hier wil praat. Dank je dat hij bezig is om te praat. Vader, ik weet dat elk een van ons wat hier zit vanmorgen werkelijk in die diepte van ons hart en niet te begeerd heeft. Om iets te kan hoor. Dank je dat ons kan stil word. Dank je dat ons kan stil word bij onszelf. Dank je dat ons kan stil word bij ander. Bij ieder. Vader, ons wereld is vol geraas. En allemaal het opinies oor die toekomst. Maar mag ons by u kom sit, Heere. En luister. Ik loof u. Ik eer u. Een erkenning. Dat u die enigste een is. Dat u die God boer die goede is. Dat u die Heer boer die Heere is. Dat u die koning van die konings is. Loof u, Jezus. Amen. Amen. Dank u dat jy vanmorgen, sommer dat jy self oopstel, vir die Heere en vir sy geest en vir sy volheid. Ek wil jou herhinner, dat ons het laas week, het ons ons geloofsbelofte offers opgeneem, En is sommer net ons deel om deel te wees in die volgende jaar van sending. En ek wil jou selfs uitdag, daar achter by de Harnie Kazeba is al nog so blaaikie. As jy nog nie geloofsbelofte offer, voltooi het nie. Asjeblief, maak het draai daar so by die Kazeba. En ja, doen ook sommer net jou, jou belofte vir die Heere vir die volgende jaar. Die Heere sê in jou, wil jy nie net al vir die ou langs in jou sê, ek luister nie. Amen. Mag jy een wonderlijke zondag hee, sien uit om jy volgende week te sien, as Anja en Enrico, ras jy hier is, God bless. As jy graag wil hee ons met saam jou bid, as jy welkom om jy voor te kom staan.